బళ్ళారిలో శ్రీరామరాజ్యం ఉప ఎన్నికల్లో శ్రీరాములు అఖండ విజయం గాలి అనుచరులకు ఇదొక అదృష్ట రత్నం జనస్వామ్యవాదులకు మాత్రం చేదు గుళిక గాలి కుడిభుజం ఒకటి అఖండ విజయం సాధించిందన్న వార్త ఒక ఖచ్చితమైన ప్రమాద సంకేతం బోనులో నుంచి ఊడిపడ్డ దోచులే శాసనకర్తలుగా వేషం మార్చుకుంటున్నట్లు ఒక భయంకరమైన పీడక్కల బళ్ళారి నీలినీడ మన రాష్ట్రాన్ని కూడా ఆవహించేస్తోందన్నది ఇంకో కొత్త ఆందోళన ఓటరు మహాశయుడి మనోగతానికి కోతికి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు ఎప్పుడు ఏ కొమ్మ మీద వాళ్తుందో దానికే తెలీదు ఈ గాలివాటపు ఓట్లే మొన్న బళ్ళారి రాముడికి అఖండ మెజారిటీ సాధించి పెట్టింది ధనబలం ఏకస్వామ్యం ఈ రెండు మాత్రమే ఎన్నికల్లో గెలుపుకు దిక్సూచులు లాంటివన్నది బళ్ళారి బైపోల్ బయటపెట్టిన బండారం ఇంకో రకంగా చూస్తే బళ్ళారి ఉప ఎన్నిక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు ఒక భవిష్యత్ దర్శని ఇదేం సాపత్యం అంటూ బుగ్గలు నొక్కునే వాళ్లకు ఇవాళ్టి అసెంబ్లీ రంగస్థలం తర్వాత కనబడే దృశ్యాలే సమాధానాలవుతాయి కన్నడ నాటకంలో శ్రీరాములకు ఏపీ ఎపిసోడ్లో జగన్ ఎమ్మెల్యేలకు వద్దనుకున్న ఒక సారూప్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది బళ్లారి గనుల భాగోతానికి సంబంధించి లోకాయుక్త ఛార్జ్షీట్లో తన పేరు చేర్చినందుకు కన్నడ మాజీ మంత్రి బి శ్రీరాములు అలిగి రాజీనామా సమర్పించుకున్నారు పార్టీకి పదవికి ధైర్యంగా రామ్ రామ్ చెప్పేశారు కట్ చేస్తే బళ్లారి ఉప ఎన్నిక ఆ తర్వాత ఈ సిట్టింగ్ శ్రీరాముడు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా ఘన విజయం అధికార కమలానికి ధరావత్ గల్లంతు ఇక్కడ అక్రమాస్తుల కేసుకు సంబంధించి సిబిఐ ఎఫ్ఐఆర్ లో వైఎస్ పేరు కనిపించినందుకు కొందరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల మనసుల్లో గుణపాలు గుచ్చుకున్నాయి అందుకే రాజీనామాలు చేసి లోటస్ పాండ్ దారి పట్టేశారు ఆ తర్వాత వాళ్ల రాజీనామాలన్నీ స్పీకర్ విచక్షణాధికారానికి బలైపోయి చెత్తబుట్టలో ఫిక్స్ అయిపోయిన సంగతి మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో కాన్ఫిడెన్స్ నిలుపుకునే ప్రయత్నంలో కాంగ్రెస్ విప్ జారీ చేసి కొన్ని రెబెల్ పేర్లను డిస్క్వాలిఫై చేసేదాకా తరిమేసింది ఉప ఎన్నికలంటూ వస్తే గెలిపించడానికి నేనున్నాను అంటూ జగన్ ధీరోదాత్తమైన ప్రకటన చేసి తన వలన అసెంబ్లీ నుంచి గెంటివేతకు గురైన ఎమ్మెల్యేలకు ముందస్తుగానే భరోసానిచ్చేశారు రేపటి ఓట్ల జాతరలో జగన్ తన శక్తియుక్తులన్నీ ఒడ్డి అస్మదీయుల్ని అవలీలగా గెలిపించుకుంటారా ఇదే గనక జరిగితే ఇప్పటికే సీబీఐ బోన్లో నిలబడ్డ ఈ పిలగాడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒకింత పెద్ద శక్తిగా ఆవిర్భవిస్తాడా వైఎస్ వీరాభిమానుల్ని ఊరిస్తున్న ఈ వార్తలే రాష్ట్రంలో సరాసరి మనుషుల్ని ఆందోళన పరుస్తున్నాయి మళ్లీ బార్డర్ దాటి కర్ణాటకాన్ని చూద్దాం బళ్లారంటే గాలి గనుల సామ్రాజ్యం మొన్నటిదాకా అక్కడ నడిచింది ఒక మాఫియా వ్యవహారం అయాచితంగా కోట్లు గడించి కర్ణాటక పాలిటిక్స్ నే శాసించే స్థాయికి చేరుకున్న గాలి సోదరులకు మొన్న గెలిచిన శ్రీరాములే పక్క బలం బళ్లారి గణీఖాన్ల కోసం శ్రీరాములు తన మంత్రి హోదాను దుర్వినియోగపరిచినట్లు పక్క ఆధారాలు సేకరించింది లోకాయుక్త అపవాదును భరించలేక ఆలిని అడవులకు పంపిన అయోధ్య రాముడికి ఈ బళ్లారి రాములకు అభిమానుల దగ్గర సారూప్యం కనిపించవచ్చు బళ్లారి ఓటర్లిచ్చిన ఊపు నుంచి కొత్త పార్టీ పెట్టేంత బలాన్ని దక్కించుకున్నారు శ్రీరాముల వారు రేపు కర్ణాటకలో కమలం గుర్తు ఆనవాళ్లే లేకుండా చేస్తానన్న ఆయన ప్రతిజ్ఞ స్టేట్ రౌడీ సినిమా సీన్లను గుర్తు చేస్తోంది ఐదు వేల కోట్ల గనుల కుంభకోణపు ఛార్జ్షీట్లో తొలి ముద్దాయిగా నిలబడ్డ గాలి జనార్దనుడు మొన్న బళ్లారిలో జయకేతనం ఎగరేసిన శ్రీరాములు కవల పిల్లల్లాంటి వారన్న సంగతి దక్షిణాదిలో తెలియని వారుండరు సో రేపు వీళ్ళిద్దరి నుంచి పుట్టే కొత్త పార్టీ నేతృత్వంలో బళ్లారి రామరాజ్యం అవుతుందా రావణ కాష్టం అవుతుందో తెలీదు మళ్లీ మన దగ్గరికి వద్దాం అక్కడ బళ్లారికి ఇక్కడ బయ్యారానికి విడదీయరాని సంబంధం ఉంది గనులొక్కటే కాదు ధనయజ్ఞం భూపందేరం ఎట్సెట్రాల ముసుగు లోపల దాక్కుని వైఎస్ జమానాలో జగన్ వేలాది కోట్లు కుమ్మరించుకున్నారన్నవి ఇప్పుడు రుజువవుతున్న అభియోగాలు ఈ జగన్ పెట్టిన కొత్త పార్టీ రేపు ఊరూరా గెలిచేస్తాయన్న ఆశావాదాలు బళ్లారి దృశ్యాన్నే ఆవిష్కరిస్తున్నాయి ఇంకో బలమైన సారూప్యం కూడా ఉంది శ్రీరాముల్ని గెలిపించింది ఇవాళ జగన్ చేతిలో ఉన్నది ఒకటే గుర్తు సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఊడిపడుద్ది ఉలిక్కి పడకండి